Φίλοι μου, γεια σα. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα κάνω με αφορμή όσα ζούμε σήμερα μία αναδρομή στου λοιμού, δηλαδή στι μεταδοτικέ ασθένειε που έπληξαν κατά καιρού στη χώρα μα, αλλά ήταν και η αφορμή σε πολλέ περιπτώσει να επέμβουν θαυματουργικά οι άγιοι τη Εκκλησία μα και η Παναγία. Η ανάμνηση για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα που σώζει την Κέρκυρα από την Πανόλη εορτάζεται στο νησί την Κυριακή των Βαΐων, όπου πραγματοποιείται λιτάνευση του Ιερού Σκηνόματος του Αγίου Σπυρίδωνα με πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Το 1630 μια φοβερή δοκιμασία έπληξε το ευλογημένο νησί της Κέρκυρας. Αρρώστια αιματοδοτική και θανατηφόρα χτύπησε χωρίς διάκριση και έλεος. Ήταν η πανούκλα. Άντρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και πτωχοί, προσβάλλονται καθημερινά από την επάρα των νόσο και πέθαναν τόσο στην πόλη όσο και στην Ήπεθρο και στα χωριά. Κάποια μέρα, ο πιστός και πονεμένος λαός, παρά τις συστάσεις των γιατρών να αποφεύγει τον συνοστισμό, τολμά και σπέβει να κατακλείσει τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα. Με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά, ζητούσε από τον Άγιο τη βοήθειά του. Και η σωτηρία ήρθε γρήγορα. Παρά την έλλειψη των σχετικών φαρμάκων, σε λίγο περιορίστηκε στο ελάχιστο η ασθένεια και μέχρι την Κυριακή των Βαΐων εξαλείφθηκε τελείω. Όλες τις νύχτες κατά τις οποίες η πόλη δοκιμαζόταν από την αρρώστια, πάνω από τον ΟΑΟ του Αγίου φαινόταν κάτι σαν φως. Ήταν το σημάδι πως ο Άγιος αγρυπνούσε και φρουρούσε τον λαό του. Έτσι το εξήγησαν οι πιστοί της εποχής. Υπάρχουν επίσης πολλές μαρτυρίες από τους νυχτερινούς σκοπούς των φρουρίων για αυτό το φως που έβλεπαν συνέχεια. Η Πανόλη ξαναχτύπησε 40 χρόνια αργότερα, όπου και πάλι με τη λιτανία του Αγίου η αρρώστια εξαφανίστηκε ξαφνικά. Το δεύτερο αυτό γεγονός γιορτάζεται με τη λιτανία του Πρωτοκύριακου. Κάθε πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη γίνεται πανηγυρικά η λιτανία του Αγίου προς ανάμνηση του θαύματος. Την 1η Ιουνίου τιμάται από την Εκκλησία μας η ανάμνηση της απαλλαγή του νησιού της Λευκάδας από την Πανόλη. Η επιδημία αυτή έγινε το έτος 1743. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, 1800 από τους κατοίκους αφανίστηκαν από την Πανούκλα. Επίσης, η ενετική φρουρά αποκατεκατίστηκε, καθώς και ολόκληρη η κισμή της υπαίθρου. Ο ιερομόναχος Ματθαίος από τον Ιερά Μονή Δουσίκου, που είναι κοντά στα Τρίκαλα, έφερε στη Λευκάδα τη θαυματουργή κάρα του Αγίου Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Με την παρέμβαση του Αγίου, οι Λευκαδίτες σώθηκαν από τη φοβερή αυτή η ασθένεια. Έκθεσαν μάλιστα να όπρος τιμή και την παραχώρησαν σαν μετόχη στην Μονή Δουσίκου. Η περιοχή εκείνη μέχρι και σήμερα ονομάζεται Αγία Κάρα. Καθιέρωσαν επίσης την 1η Ιουνίου κάθε χρόνο να εορτάζεται επίσημα από την τοπική εκκλησία σαν ημέρα ευχαριστήρια προς το Θεό για την απαλλαγή από αυτό το δεινό. Την ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου που έσωσε τη Ζάκυνθο από την Πανόλη τιμά κάθε χρόνο η Εκκλησία μας στις 30 Ιανουαρίου. Το 1669 ήρθαν από τη Ζάκυνθο πρόσφυγες από την Κρήτη. Έφεραν μαζί τους 
μεταξύ άλλων και την πολύτιμη εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Καμαριώτη. Κάποιοι ερώσιλοι όμως ένα βράδυ έκλεψαν την εικόνα και αφαίρεσαν τα τάματά της και αργότερα την πέταξαν σε ένα πηγάδι. Λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η επιδημία. Αποδόθηκε σε θεία τιμωρία για την κλοπή και τη βεβήλωση της εικόνας. Όλοι οι κάτοικοι με προσευχές και νηστείες παρακολούσαν τον μεγαλομάρτερα Γεώργιο να τους απαλλάξει από το θανατικό. Έτσι και έγινε λίγο αργότερα, η αρρώστια σταμάτησε. Από τότε η πολιτεία έχει θεσπίσει να γίνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου η επίσημη λιτανία της εικόνας του Αγίου Γεωργίου του Καμαριώτη. Ο Άγιος Χαράλαμπος καθιερώθηκε το έτος 1854 ως ο πολιούχος της Πρέβεζας. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια η επιδημία της Ισπανόλης είχε αποδεκατήσει τον πληθυσμό της Πρέβεζας. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία η εκκλησιαστική ηγεσία της πόλης μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων όπου φυλασσόταν η τιμία κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Τέθη σε προσκύνημα και οι κάτοικοι με ευλάβεια, πίστη και δάκρυα στα μάτια παρακαλούσαν τον Άγιο να εξαφανίσει την πανούκλα. Το βράδυ εψάλλει η ιερά αγρυπνία και νωρί το πρωί πραγματοποιήθηκε η λιτανία σε όλη την πόλη. Οι ηκεσίε των κατοίκων προ τον Άγιο, σύμφωνα με την παράδοση, δεν τον άφηναν ασυγκίνητο και με θαύμα έτσι σταμάτησε την πανόλη. Το θαύμα αυτό το παραδέχτηκαν όλοι, ακόμα και οι Τούρκοι, οι οποίοι είπαν «Να ο Θεός της αλήθειας, ο Θεός των Ραγιάδων είναι ζωντανός». Από τότε ο λαός της Πρέβεζας ανακήρυξε τον Άγιο Χαράλαμπο προστάτη και πολιούχο της πόλης. Ο Άγιος Χαράλαμπος Έσωσε επίσης τους κατοίκους του πύργου Ηλίας, από τρομερή επιδημία Πανόλης το 1860. Η νόσας αυτή εξαλείφθηκε από τον Άγιο μετά από θερμή προσευχή προς αυτόν και παράκληση των κατοίκων. Λένε μάλιστα οι κάτοικοι ότι είδαν ένα εκπληκτικό θέαμα. Ο Άγιος με τη ράδο του έσπρωξε ένα λευκό σαν βαμβάκι νέφος στον ουρανό, μέχρι που το έριξε στη θάλασσα. Και σε πολλά άλλα μέρη όμως υπήρξε η βοήθεια του Αγίου Χαραλάμπους στην εκδίωξη της Πανόλης, όπως στη Θεσσαλία, στο χωριό Σαβάλια και στη Δημητσάνα, όπου με το ονομάστε ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου σε ναό Αγίου Χαραλάμπους εξαιτίας της θαυματουργικής παρέμβασης και σωτηρίας του Αγίου. Ο Άγιος Νικάνορας έσωσε πολλές περιοχές από τους λοιμούς. Οι πατέρες του μοναστηριού του Αγίου έφτασαν στα Σέρβια. Έκαναν αγιασμούς για να απαλλαγεί η πόλη από την Πανούκλα. Και το θαύμα έγινε γρήγορα. Μάλιστα όταν τελεί τον αγιασμός, η τιμία κάρα του Αγίου έτριζε μέσα στο ιερό κυβωτίδιο που ήταν τοποθετημένη. Μέσα σε λίγες μέρες, το θανατικό έχει περάσει τελείως. Σωστικές παρεμβάσεις του Οσίου Νικάνορα για απαλλαγή από την Πανούκλα, Αναφέρονται και το 1816 στην Κόνιτσα και στην Καστοριά το 1814. Γύρω στο έτος 1760 έπεσε θανατηφόρα επιδημία στο Γέρμα. Αμέσως η κάτοικοί του για να γλιτώσουν, ζήτησαν από την Ιερά Μονή Τζάβορδας να μεταφερθεί στο χωριό τους η τιμία κάρα του Οσίου, πράγμα που έγινε. Ο αέρα 
Ανεβαίνοντας στο χωριού ένα βράδυ, είδε στο νερό του μια πανάσχημη γριά, που ήταν η επιδημία, να τριγυρίζει στα σοκάκια του χωριού και να μπαίνει στα σπίτια. Ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο Άγιοι, οι μοναχοί, ο Όσιος Νικάνορας και ο Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπο, και έδιωξαν τη γριά από το χωριό, κυνηγώντα τη μεταραβιά τους. Το πρωί, ο ιερέας ανακοίνωσε χαρούμενους ενωρίτες το σημαδιακό αυτό όνειρο και προέβλεψε την άμεση απαλλαγή της από την επιδημία, πράγμα που έγινε. Κατά το έτος 1908, η Καστοριά υπέφερε από βαριά μορφής οστρακιά, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν πάρα πολλά μικρά παιδιά. Τότε η πόλη έστειλε το Μανά με παράκληση να, να σταλούν στην Καστοριά τα λείψανα του Αγίου Νικάνορα. Οι πατέρες πραγματικά έστειλαν τα λείψανα και μόλις αυτά έφτασαν στην πόλη, αμέσως έπαψε το θανάτικο. Κατά την έκφραση των Καστοριανών τότε, η αρρώστια κόπηκε με το μαχαίρι. Παρόμοιο θαύμα έκανε στη Θεσσαλονίκη ο πολιούχος της ο Άγιος Δημήτριος. Κατά τον 7ο αιώνα, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Ιωάννη, ενέσκυψε στην πόλη λιμός και σώθηκε η πόλη με τη βοήθεια του Αγίου Δημητρίου. Στη Μητυλίνη το 1832, το νησί το μάστιζε μια μεγάλη επιδημία πανόλης, η οποία έριξε στους τάφους κατά δεκάδες Τούρκους και Χριστιανούς, ανεξαρτήτως τάξεως και ηλικίας. Συνεργεία γιατρών ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη και όλα τα μέτρα ελήφθησαν, χωρίς παρόλα αυτά να υποχωρήσει η πληγή της θανατοφόρου πανόλης. Τη νύχτα της Παρασκευής, της πρώτης εβδομάδας των νηστιών, εμφανίστηκε σε όνειρο ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος, στον τότε πρωτοσύγκελο Καλίνικο, και του είπε να πει στο Μετροπολίτη να συγκαλέσει όλους τους χριστιανούς από τα προάστια που είχαν καταφύγει και να έρθουν όλοι στο Μετροπολιτικό Ναό και να γίνει εκεί ολονύκτη αδέηση προς το Θεό και να εξαχθεί το λείψανό του από την κρύπτη. Ο πρωτοσύγκελος δεν έδωσε σημασία στο όνειρο, αλλά μία εβδομάδα αργότερα εμφανίστηκε πάλι ο Άγιος, πιο αυστηρός αυτή τη φορά. Έτσι, μετά από άδεια που έδωσε ο απελπισμένος Τούρκος διοικητής, πλήθη χριστιανών με τα θερμής πίστεως μαζεύτηκαν στο ναό και προσεύχονταν εκεί μέχρι το πρωί για την υγεία τους. Έγινε μετά η λιτανία του σκηνώματος του Αγίου. Από εκείνη την ώρα και μετά, κανένας θάνατος δεν σημειώθηκε. Η πόλη ονόμασε τον Άγιο Θεόδωρο Πολιούχο και Τούρκοι και Χριστιανοί ευχαριστούσαν τον Θεό και τον Προστάτη Άγιο για το Μεγάλο Θαύμα. Πολλά είναι και τα ανάλογα θαύματα που έχει κάνει η Παναγία μας. Ένα από αυτά τα θαύματα έγινε στη Σύφνο και ήταν η σωτηρία του νησιού από την επιδημία Πανούκλας. Ήταν την ημέρα της αναλήψεως του Κυρίου του έτος 1676. Το 1964 η Παναγία η Χρυσοπηγή ανακηρύχθηκε και επίσημα η προστάτηδα της Σύφνου. Μουσική Θαυματουργική επέμβαση της Περαγίας Θεοτόκου έγινε και όταν φοβερή επιδημία Πανούκλας είχε απλωθεί σε όλη σχεδόν τη Μεσσηνία και είχε σκορπίσει το θάνατο και τη δυστυχία γύρω στο 1755. Από τότε, σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, γίνεται η μεγάλη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτησας. Πάρα πολύ κόσμος, ανάμεσά τους και νέα παιδιά, συνοδεύουν την εικόνα της Παναγίας 
και διανύουν απόσταση 20 χιλιόμετρων πεζοπορίας. Το 1918, μία επάρατος νόσος, μία μορφή γρίπης θέριζε κυριολεκτικά την πόλη του Αγρινίου και την γύρω περιοχή, έως το Μεσολόγγι, το Ετολικό και την Αύπακτο. Μετά από θερμή παράκληση αντιπροσωπείας κατοίκων που στάλθηκε στη Μονή Προυσού και μετά από ολονύκτια δέηση, οι πατέρες έστειλαν τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτησας στην πόλη του Αγρινίου. Αμέσως το κακό σταμάτησε και ακολούθησε 24ωρο προσκύνημα με εξομολόγηση και κοινωνία των κατοίκων. Το θαύμα έγινε και στις άλλες πόλεις όταν πήγαινε εκεί η εικόνα, στο Μεσολόγγι και στο Ετολικό. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες του θαύματος από επιζήσαντες κατοίκους της περιοχής. Με παρόμοιο θαύμα είναι συνδεμένη και η εικόνα της Παναγίας της Τίνου που αποτελεί το σημαντικότερο προσκύνημα της Παναγίας στη χώρα μας. Το 1822 η μοναχή Πελαγία είδε σε όραμα την Παναγία που της υπέδειξε που θα βρεθεί η εικόνα της. Μετά από λίγο εμφανίστηκε πανόλη στο νησί της Τίνου και οι έρευνες συνεχίζονταν άκαρπες. Στις 30 Ιανουαρίου του 1823 η εικόνα τελικά βρέθηκε κατά τις εργασίες θεμελίωσης ενός ναού στο σημείο που είχε υποδείξει η Αγία Πελαγία. Πλήθη λαού συνέρευσαν στο σημείο για να προσκυνήσουν τη σεπτή εικόνα. Λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε και η Πανόλη από το νησί. Όπως βλέπετε αδελφοί μου, δεν είμαστε μόνοι μας στα δύσκολα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και η Θεοτόκος είναι μαζί μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αρκεί να προστρέχουμε σε αυτούς με πραγματική πίστη, ζητώντας ταπεινά τη βοήθειά τους. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, με υγεία και να ξεπεραστεί γρήγορα αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα.